ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన విస్తుగొలిపే ఆ నాలుగు మెట్రోలు హైదరాబాద్ లో మెట్రో వ్యవస్థ ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రారంభం అవ్వబోతోంది ఇది నగరంలో అందరికీ ఎంతో ఆనందం కలిగించే విషయమే మెట్రో పరిసర ప్రాంతాలు లోపల ఉండే ఇంటీరియర్స్ మనల్ని ఎంతో ఆకట్టుకోనున్నాయి కానీ ప్రపంచం నలుమూలల ఉన్న మెట్రోల సంగతి ఒకసారి చూసొద్దామా పదండి మరి మళ్లీ లేట్ అయిపోతుంది ఆ మెట్రోలో ట్రైన్ ఎక్కాలంటే కొత్త వారు ఒక గంట ముందుగా వెళ్లాల్సిందే రష్యా రాజధాని మాస్కోలో కియావస్కాయ మెట్రో స్టేషన్ ఉంది ఆ మెట్రో స్టేషన్ ని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు లో నిర్మించారు అంటే యాభై మూడు ఏళ్ల క్రితమే అన్నమాట పాత సినిమాల్లో మనకు కనిపించే రాజభవనాన్ని తలపిస్తుంది ఆ మెట్రో స్టేషన్ లోపలి భాగం కళ్లు మిరిమెట్లు కొలిపే షాండియర్లు మన కోసమే అన్నట్టు సింహాసనాలు రాజవైభవం ఉట్టిపడేటట్లు గోడలపై వెలుగులు విరజిమ్మే విద్యుత్ కాంతులు మనల్ని కట్టిపడేస్తాయి ఆ లోపల ఇంటీరియర్స్ నుంచి అక్కడ ప్రయాణికులు కూర్చోవడానికి ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీల వరకు ఆ మెట్రో పరిసర ప్రాంతాలు మనల్ని రాజుల కాలానికి హిట్టే తీసుకుపోతాయి మనలో మన మాట మన తెలుగు సినిమాల్లో రాజుల కాలం నాటి సెట్ వేయడానికి ఈ స్టేషన్ బాగా పనికొస్తుంది మీకు ఒక చిన్న సలహా కూడా ఎప్పుడైనా మీరు ఈ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి రైలు ఎక్కాలనుకుంటే ఒక గంట ముందే వెళ్లండి ఎందుకంటే మెట్రో లోపలి అందాన్ని చూస్తే అలానే ఉండిపోతారు మరి అదే గంట ముందు వెళ్తే సమయానికి రైలు ఎక్కగలుగుతారేమో అది అనుమానమే మెట్రో స్టేషన్ అనడం కంటే పాలరాతి స్టేషన్ అనడం బెటర్ ఏమో ఆ పాలరాతి అందం చూడతరమా అంటూ ఏదో కవి ఇదే పాటని కాస్త అటు ఇటుగా రాసుకున్న ఈ మెట్రో స్టేషన్ ని చూస్తే మాత్రం నిజమనే అనిపిస్తుంది రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది తెలియకపోయినా పర్లేదు లేండి కానీ నగరంలో ఉన్న ఆవ్టోవో మెట్రో స్టేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి అచ్చం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కారిడార్స్ ని తలపించే విధంగా ఈ మెట్రో ఉంటుంది మన ఇంటిని మొత్తం పాలరాతితో అలంకరించడమే కష్టం కానీ ఈ రష్యన్లు మాత్రం ఈ మెట్రో ప్రాంగణం మొత్తం పాలరాతితో నింపేశారు మన పురాతన దేవాలయ స్తంభాలకు ఉండే వెండిపూతల ఈ మెట్రోలో స్తంభాలు మనకు దర్శనమిస్తుంటాయి ఈ మెట్రోని అప్పుడెప్పుడో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో కట్టారు మరి ఎంతైనా అప్పటి వాళ్ళ టేస్ట్ ఏ వేరులేండి ఈ పాలరాతి మెట్రో స్టేషన్ భూమి లోపల ఉంది అదేలేండి అండర్గ్రౌండ్ స్టేషన్ ఆకాశానికి సముద్రానికి మధ్య ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఆ మెట్రో స్టేషన్ లో రాజులు రాజ్యాలు గురించి తెలుసుకోవాలంటే భారతదేశం తర్వాత ఐరోపా ఖండంలో ఉన్న ఇటలీ వెళ్లాలి అక్కడ రాజులు రాజ్యాల గురించే కాదు ఆశ్చర్యానికి గురి చేసే ఒక వింత లోకం కూడా ఉందిట అది కూడా ఒక మెట్రోలో ఇటలీలో నేపల్స్ నగరంలో టొలాడో మెట్రో స్టేషన్ లో మనకు ఈ వింత కనిపిస్తుంది ఒక క్షణం సముద్రంలో ఉన్న ఫీలింగ్ కలిగితే మరో క్షణం ఆకాశం అంచనా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఈ మెట్రో గోడలపై చిన్న చిన్న రాతి ముక్కలను ఒద్దికగా క్రమబద్దంగా అతికి అవి మరింత ఆకట్టుకునేలా లైటింగ్ పెట్టడంతో మనకు ఈ ప్రత్యేకమైన అనుభూతి కలుగుతుంది ఈ మెట్రో స్టేషన్ భూమికి యాభై మీటర్ల లోతులో ఉంటుంది రెండు వేల పన్నెండు సంవత్సరానికి గాను ఈ మెట్రో స్టేషన్ కి ఐరోపాలో అతి అందమైన మెట్రో అనే అవార్డు కూడా వచ్చింది ప్రముఖ స్పానిష్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆస్కార్ టస్క్యూట్స్ బ్లాంకా తన బృందంతో కలిసి ఈ స్టేషన్ ని తీర్చిదిద్దారు భూగర్భంలో రైలు ప్రయాణం ఓకే కానీ భూగర్భంలో అది కూడా గుహలలో మెట్రో స్టేషన్ మొదటిసారి ఈ మెట్రో స్టేషన్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మాకు కూడా ఇంతే ఆశ్చర్యం కలిగింది అందుకే మీకు కూడా చెప్పాలనిపించింది మరి స్వీడన్ దేశంలో ఆర్గానిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే పదం బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది ప్రకృతిని నాశనం చేయకుండా ప్రకృతిలోనే ఇమిడిపోయే ఆర్కిటెక్చర్ విధానాన్ని స్వీడన్ పెట్టింది పేరు స్వీడన్ రాజధాని స్టాక్ హోమ్ లోని రాడుసేట్ మెట్రో స్టేషన్ ఉంది ఆ స్టేషన్ ని కట్టుదలుచుకున్న ప్రదేశంలో ఒక రాతి గుహ ఉండడంతో ఆ గుహని కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి దాన్ని ఏకంగా ఒక మెట్రో స్టేషన్ లా మార్చేశారు ఇక్కడి వాళ్లు ఇంకా ఆ రోజులు మొదలు చాలా రోజుల వరకు ట్రైన్ ఎక్కేందుకు కంటే ఆ మెట్రో స్టేషన్ లోపలి భాగం చూడడానికి వచ్చిన ప్రజలే ఎక్కువ లోపల ఉండే గుహ ప్రాంగణాన్ని అందంగా రంగులు వేయడంతో మానవ సాంకేతిక అభివృద్ధికి అందం పట్టే మెట్రో వ్యవస్థ అలానే ప్రకృతి అందానికి అద్దం పట్టే అందమైన గుహ ఒకదానితో ఒకటి ఇమిడిపోయి అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాయి ఈ మెట్రో స్టేషన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ప్రారంభం అయింది ఇదే మెట్రోని తలపిస్తూ కుంగ్ స్ట్రాడ్ గార్డెన్ అనే మరో మెట్రో స్టేషన్ కూడా గుహలోనే కట్టారుట ప్లీజ్ లైక్ ది వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్